minority leader, retired Justice Stewart Mazaya, the Senator for Kilifi, does go ahead and second this motion. I thank you, Mr. Speaker. Asante, Mr. Speaker. Mr. Speaker, when I talk unga mkono hii hoja uh, ambayo inahusikana na ile kesi ambayo iko hapa ya kuweza kumngatua kwenye mamlaka uh, naibu wa rais bwana spika katika kanuni zetu za kudumu na kipengele cha 145 kinasimulia ama kinaongea juu ya vile rais ama naibu wa rais anaweza kuondolewa katika mamlaka. Bwana kitu cha kwanza ni kwamba katika mashtaka haya yote yaliyoko mbele yetu ukosefu wa nidhamu au heshima kwa wakenya. Bwana spika ni jambo la kusikitisha kuona kwamba mtu kama naibu wa rais anaweza kusema Kenya ni kampuni na kwamba Kenya pia vile vile iko na zile wanaita mafuta ya zabuni amani shares na kwamba ikiwa wewe hukuweza kufanya kitendo kama hicho walichokuwa wakitaka wao cha kupiga kura basi wewe utangojea sana ili uweze kupata maendeleo wana speaker tukiangalia zaidi tunaona ya kwamba mtu akiwa naibu wa rais ya anakuwa kiungo muhimu sana cha kuweza kuunganisha taifa sasa wewe ukiwa kama naibu wa rais na umechaguliwa kazi yako wewe walio kupigia kura ambao hakukupigia kura wewe maendeleo ni lazima yafike kwenye mashinani ya kote nchini na wewe ni ndugu ni baba ni babu ni mzee wa nchi hii kila mahali unapokwenda unatakana kuheshimika katika nchi yetu lakini jambo la kusikitisha ni kwamba na sio mara moja sio mara mbili pengine ambapo wali, pengine ulimi uliteleza lakini ilikuwa ni kila siku mahali popote anapokwenda katika hii miaka miwili ambayo tumekuwa nayo katika uongozi wa Kenya kwanza yeye yeah, akiwa kama naibu wa rais amekuwa anahubiri hata amekwenda maeneo ya ndugu yangu na mimi namjua huyu ni mkenya kabisa uh, ndugu yangu Cherargey akatamka tena maneno kama hayo mwisho na si tunasema kwamba maneno ya kuweza kutenganisha wa Kenya ama kuwapatia kwamba sisi tumepata kwa hiyo kule wale wengine watabaki nchi ya Kenya ni nchi moja na kama kulipa ushuru kila mtu analipa ushuru pia sisi kama watu tunotoka pande za pwani pande za Kisumu pande za Western pande za kila mahali katika Kenya watu wote wanalipa ushuru kwa hiyo na, nafikiri kwa maoni yangu jambo la kusikitisha kuona ya kwamba naibu wa rais anaweza kutamka vile aliweza kutamka ya kwamba Kenya ni kampuni na lazima uwe na zabuni ya kutosha ili uweze kupata maendeleo Bwana spika vile vile mimi nitaongea kwa upande ule ninaotoka wa Kilifi mahali panaitwa vipingo mahali ambapo yeye ana 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 hoteli ya familia. Maana hoteli ilikuwa ya ndugu yake lakini hatimaye yeye akaweza kuichukua ile hoteli. Sitaenda kwa upande ule wa mwingine wa kwamba pengine ilikuwa ya nani ya nani ya nani lakini ilikuwa ya hiyo familia. Kitu cha kusikitisha ni kimoja tu. Katika maendeleo ale ambayo tunahitaji sana ndani ya kilifi ni barabara. Na moja wapo ambao sisi tulikuwa tunalalamika saidi upande ule ni kwamba barabara iligeuzwa na ikatoka barabara ya kutoka Mombasa mpaka Malindi katikati kageuzwa na ikaenda ndani mpaka kwa hoteli ile inaitwa vipingo uh, uh, resort limited or something like that ikaenda paka kule hiyo ni mali ambayo ingekuwa ilifaidisha zaidi watu wa kilifi hususan kwenye wakulima na wafanyabiashara na wananchi 
kama kawaida kupata maendeleo ya kuona barabara hizo lakini ye akaigeuza na ikaenda kwake mi mwenyewe nilipata nafasi ya kwenda huko bwana speaker bwana speaker utaona kwamba barabara na hepa mikanju na hepa mi na hepa na hepa mpaka miembe ikienda kwenye hiyo hoteli ambapo sio jinsia ya vile barabara huwa zinatengenezwa bwana speaker hapo tukaona kwamba ni kiukaji wa nidhamu bwana speaker vile vile ningependa kusema kwamba si sote ni watu ambao tunayamini kwamba kunaye Mungu na ukimkosea Mungu ye mwenye huwa anajua kuna wakati fulani atakuja kukuadhibu bwana speaker tumeona kwamba wale ambao walikuwa wamekosewa hivi sasa kuna malipo ambayo yanaendelea bwana speaker tukiangalia haya malipo ni kwamba imetokea kwamba zile mali zote watoto wote wale wa yule ndugu yake mkubwa aliyefariki jambo la kusikitisha kuona kwamba mimi ama ndugu yangu yote hapa ndani ya senate hatuombi lakini ukifa kama mali yako haitakwenda kwa watoto wako inaenda kwa ndugu yako na bibi yake na watoto wake tunaona hiyo pia ni ukosefu wa kuona nidhamu ndani ya familia ambayo wewe kama kiongozi wa familia unatakana uilinde na uitunze naona kwamba wameweza kupata maendeleo bwana spika ya mwisho ambao nataka ku, kusema kwa hivi sasa ni kwamba wajane wanapolipa wanapolia Mwenyezi Mungu hujibu na nafikiria wakati wa kujibu sasa umefika kwa hiyo yasiweze kulaumu mtu yote hapa ndani ya hili bunge tumeangalia na hakuna kwa upendeleo upande huu ama upande huu tunasema ya kwamba haki itendeke mwisho nataka kusema ya kwamba pia kuna ile ya kwamba ikiwa tuko katika timu kama wewe uko katika cabinet vile vile bwana speaker tunaona ya kwamba katika yeye akiwa kama mmoja wapo wale, wale watu ambao wanaketi katika kamati ile ya, ya, ya kuangalia katika nchi ya ujasusi yale NIS alitamka mambo ambayo yalikuwa hayafai ya kuweza kulaumu kiongozi wa, wa, wa ujasusi ambapo halikuwa halikuwa haikuwa na maana yoyote kama kulikuwa kuna nia kusema kitendo kama hicho angekuwa alimuita kamishna yule wa polisi IG njoo hapa na akamuita yule mkuu wa ujasusi njoo hapa na akaketisha pamoja je wewe uh, mkuu wa ujasusi uliweza kupeleka uh, ripoti yako kwa 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 mkuu wa polisi ama akaulizwa yule akajibu akasema amepata ama hakupata lakini kwenda kwa mkutano wa hadhara na kuanza kusema mtu fulani hafanyi kazi ndani ya ofisi yake hilo lilikuwa ni kosa kubwa sana na ambalo huwezi kuficha siri ya yale yanayotendeka katika ujasusi katika katika ile kazi zao za ujasusi bwana speaker uh, kwa vile mimi ninaona njia ambayo ambaye ameelekea na kazi zake hakuweza kuelekea kisawa sawa na mimi kwa maoni yangu na najua ndio maoni ya wengi imeonelea kwamba hapa sababu hizi ambazo zililetwa ya kwamba aliweza kukosea utendakazi wake aondolewe katika mamlaka naunga hoja hii asante bwana speaker honorable senators i now propose the question that are aware that the national assembly on the 8th of october 2024 resolve with the support of 282 members being at least 2000 of all members of the national assembly that pursuant to the provisions of article 1452 as read with article 151b and 2 of the constitution and standing order 652 of the national assembly standing orders his